So on one hand, we have uh, an increasing environmental problem with, uh, for instance, wet waste, such as sewage sludge, where uh, disposal methods are becoming increasingly, and regulations becoming increasingly more strict, driving up the prices for uh, the disposal of this waste. And on the other hand, we have um, a strong ambition of many countries to produce more uh, renewable energy to combat climate change. And uh, current methods to convert this waste to energy uh, have, it, have their limitations. For instance, anaerobic digestion uh, can only convert half of the waste to energy and, st and still there is a waste uh, that is left over. Et demain, grâce à la solution qu'on est en train de mettre en place, on va pouvoir non seulement doubler le, le biogaz qui est produit, mais en plus de ça, on va pouvoir le faire dans une fraction de temps qui est 30 fois plus court, parce qu'aujourd'hui, la digestion anaerobique, c'est des processus biologiques qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Et nous, on est dans un process continu qui, au final, au bout d'une minute, on a déjà converti le produit en ces différents sous-produits, donc biogaz, eau et éléments de fertilisants. La gazéification hydrothermale, ce n'est pas nouveau. Il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. On a tous été rassemblés pour ce salon Bio 360. Il y a notamment le KIT en Allemagne qui a fait beaucoup de développement. Le PSI en Suisse qui est présent sur cette technologie. Il y a KD en Espagne, il y a Bright Circular aux Pays-Bas. Et puis nous-mêmes en France. Donc on, est, on fait partie des, des acteurs clés au niveau européen sur le développement de cette technologie. L'idée ici en France, mais aussi dans d'autres pays en Europe, c'est d'amener la technologie à maturité commerciale. Nous on vise, disons, GRT Gaz essaye de soutenir cette filière pour faire sortir des pilotes et des démonstrateurs à un horizon 2025 au plus tard. So we focus on uh, on the treatment of uh, sludges like uh, sewage sludge or which uh, can be converted to a combustible gas without need of pre-drying them. And this can also be done in small decentralized facilities. That means there is no need to transport the waste stream to long distances up to a central facility. We do that with uh, a process called gasification under the conditions of supercritical water. The sludge will be pumped continuously into a system of uh, reactor heat exchangers and uh, will react under high temperatures and high pressures with the water and the whole organic matter will be gasified. We will have a product gas consisted of hydrogen, methane and some ethane. We can separate the CO2, we can separate the nutrients of the biomass like phosphorus, like uh, uh, nitrogen and uh, the other um, elements. Porque también nos va a ayudar a valorizar unas sustancias que ahora mismo son un problema en el tratamiento si no se separan de lo que es el, de lo que es el lodo y además ya que las condiciones en las que se produce el proceso son de alta presión y alta tecnología, nos va a permitir eliminar cualquier residuo o otras sustancias como patógenos, microplásticos y nutrientes que de otra forma se perderían o que podrían ser un problema, nosotros conseguimos valorizarlos. Y eso se traduce por una superficie al sol disminuida. A digester, eso será 2, 3 mil, 4 mil metros carré. Y nosotros estamos más cerca de 200 o 400 metros carré. La tecnología permite realmente de suplementar en des zonas donde hay muy poca superficie disponible. Nos interesa a des grandes estaciones de depuración de l'ordre de 400 mil a 500 mil habitantes. Y para vous donner un orden de grandeur sur ce, ce type de, de, de station d'épuration, on est capable de produire à peu près 30 gigawatts heure annuel de, de gaz renouvelable. Actuellement, ces, ces stations d'épuration, elles vont produire avec les, les, les biodigesteurs euh, à peu près 15 gigawatt -heure. Donc on a la capacité de, de quasiment doubler la production annuelle. Sur cette saumure qu'on obtient en, en sortie de réacteur, on peut appliquer des extractions pour valoriser une fraction. Donc souvent, on va extraire le phosphore de, de cette saumure pour le valoriser. Euh, et puis de l'autre côté, on a des autres process euh, dans lesquels il peut y avoir... Euh, de l'ammonium à récupérer et à valoriser aussi pour un usage engrais agricole. Le phosphore, euh, bah, c'est une donnée rare. Aujourd'hui, l'Europe 
dépend complètement euh, des sources extérieures et en premier euh, du Maroc. Et, et demain, bah, comme, la, comme ça, ça va être le cas très rapidement en Suisse, mais aussi en Allemagne, en Suisse c'est en 2026, en Allemagne en 2029, bah, toutes les stations d'épération vont être obligées de récupérer la totalité du phosphore dans les bouts. Et pour la Suisse, bah, que cette décision-là permet de quasiment être autonome en phosphore pour tout le territoire suisse. Et bah, nous, on espère qu'en France, les, les décideurs politiques, le Parlement va décider aussi dans ce sens-là, parce que le phosphore, bah, malheureusement, on dissipe de plus en plus dans l'eau et dans l'air. C'est plus récupérable. Bah, sans phosphore, il n'y a pas de vie sur la Terre. Alors, euh, il y a eu une étude hein, menée sur les gisements disponibles en France, hein, notamment... Euh piloté par GRT Gaz. Hein. Euh, donc aujourd'hui, il y a plusieurs euh, types d'effluents hein, qui sont euh, regardés en priorité, euh, les digestats de méthanisation, euh, les bouts de stations d'épuration, euh, des effluents d'élevage comme des lisiers. Euh, il peut y avoir aussi des effluents industriels comme la liqueur noire. Tout ça, ça représente des, des gisements conséquents. Aujourd'hui, on, on parle de, euh, euh, de 50 euh, terawatts euh, de gaz renouvelable qui peuvent être euh, produits à un horizon... Euh, So I am sure, on a short term, in the next two or three years, you can buy such a plant for your application and solve your problem.